Yeah, hello students. Uh, today we're going to start with geometry paper discussion. So what I want is that whatever questions we discuss, it's important that you keep your pen paper ready and make a note of just what we are going to discuss and clear the doubts, right? Basically, we're going to start with the concepts based on geometry, right? To start with. See the first MCQ questions. Now MCQ questions mein kya hota hai? What happens is that we are not supposed to say simplify the questions, but in simple and short way, we should be able to get the required results with the correct accuracy. Or MCQ mein rule ekdam simple hai that if you are marking the answer option, you get your marks. Answer likhna compulsory nahi hai. Answer option is important. A, B, C, D, jo bhi hai. Of course, working part is not compulsory. But still, it is advisable that working rough kar sakta. Jaise abhi see, the first question if you start with, if the angle between two radius of a circle is 130 degree, the angle between the tangents at the end of the radius is question hai. Ab yahaan agar mujhe diagram ready mila, like suppose if I consider this as a circle, starting with, right? Simple. Ye dono if I consider as a radius, any name say O is a center a B very clearly mentioned ke angle between the radius of circle ye 130 hai. right question pucha hai, what is the angle between tangents tangent ye line hai. now this is say suppose uh, C Ab angle C ka measure find ka simple trick ke hai. Ye angle 130 hai ye 90 hai malaman. tangent theorem ye bhi 90 hai tangent theorem so we know that sum of angles is 360. 90, 90 to 180 hai. Ye 130 to ye answer kitna aega? It is going to be 50 degree. So answer is 50 degree. It means that gives you answer option B. The first one answer option is B. So option will be only B. Rough work ye ye. So again see the answer what we are getting is 50 degree. Ye. That's it. Simple again. Clear first up. Ye tha first one simple. Now see second question. How many times will the surface area of a sphere become if radius is double? So now we know that surface area of sphere ka formula kya hai? Surface area of sphere is 4 pi r square. If radius is doubled, if radius is doubled, r will become what? 2r. So surface area will become 4 pi into 2 r square so what that will become 4 pi into what this will become 4 r square it is 16 pi r square agar main ye answer ko isse compare kar raha hu yahan pe 4 pi r square hai yahan pe 16 pi r square to kitne time bad gaya 4 times that is the answer 4 times that gives you answer options b again right that gives you answer option b again check fir se repeat Surface area 4 pi r square. Radius is doubled. Meaning we can use the word that r equals to 2 times r. Surface area ka same formula mein sef r ke jagar 2 r lik do. You will get 4 r square. Compare karo 16 r square ko. Ye or ye answers mein compare karo ke difference is what? 4 times. That's the answer done. Ye ho gaya apka second question complete. Slope of a line passing through points. Now very clearly we know the slope of a line ka formula. If we consider a this point as 2 3 which is x1 y1 b which is 4 7 x2 y2 distance a b ka formula slope formula is what y2 minus y1 divided by x2 minus x1 if i am going to put up the values y2 ke jaga 7 minus 3 divided by 4 minus 2 so 7 minus 3 4 4 minus 2 is 2 so that slope becomes how much 2 that gives you the answer which is your answer option D so answer option is D right ye tha third again slope formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 Slope may yaad rakhna students. Slope may formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 likhta hai. Ya isko ulta likh sakta hai. x1 minus x2 upon y1 minus. 
ये y1 y1 माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू एनी पार्ट दैट वॉज यर्ड फोर्थ हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर ट्वेंटी फोर एंड एटीन फाइंड द लेंथ ऑफ द ये भी सिंपल पाइथोरस ओवरल है ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट है वेर हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर ट्वेंटी फोर हाइट ट्वेंटी फोर है बेस इज एटीन वी कैन इजिली फाइंड दिस आंसर बाई यूजिंग पाइथोरस वर्किंग स्टेप्स वी नो दैट हाइपोटेन स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू हाइट स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर विच इज ट्वेंटी फोर स्क्वेयर प्लस एटीन स्क्वेयर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर है फाइव सेवन सिक्स एटीन का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर एड अप नाइन हंड्रेड स्क्वायर रूट ऑफ नाइन हंड्रेड विल बी हा मच हाई पोटेनियस इज थर्टी दैट गिवज यू आंसर ऑप्शन बी आंसर ऑप्शन बी दैट कंप्लीट्स राइट ये हो गया आपका फोर्थ वन अगेन हाइट बेस दोनों दिया है वी कैन इजिली फाइंड द थर्ड आंसर बाई यूजिंग सिंपल पाइथोग्रस थियर डन okay clear so check again repeat for each and every mcq questions kahin bhi answer options compulsory hai answer likho working likho that is up to you answer options a b c d jo bhi hai that should be very clearly written up without any overwriting yeah here see find k if the line p in bracket minus 12 minus 3 and q 4k has slope 1 by 2 Now these are simple one mark questions where you have to write the formula steps clearly. So starting with p coordinate is minus twelve minus three, which can be written as x one y one. Q is four comma k, which is your x two y two. Now we know very clearly slope of a line ka formula hai, slope equals to y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप का आंसर वन बाई टू दिया है सो वन बाई टू इक्वल्स टू वाई टू के जगह पे k माइनस वाई वन के जगह पे माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स वन के जगह एक्स टू के जगह फोर माइनस माइनस ट्वेल्व सिंप्लीफाई दिस वन बाई टू इक्वल्स टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4 plus 12 is going to give you 16. Simple cross करो. 16 equals to 2k plus 6. So side change. 2k will be equals to how much? 16 minus 6. So 2k equals to 10. So value of k is 5. That completes your answer. ये simple one mark का समय. Important is this step where you are writing the formula very clearly. Okay. Now, now on to the second question. Find the length of the diagonal of a rectangle having sides eleven and sixty. Again, a simple sum rectangle rough diagram just for understanding, not compulsory. Sides, right? A, B, C, D. Suppose if we consider a rectangle, sides eleven and sixty. Question is you have to find the length of the diagonal. Ye part. so we can start with consider quadrilateral abcd as rectangle angle abc is 90 degree rectangle mein each angle 90 hai therefore by pythagoras theorem what is the formula again hypotenuse square matlab ac square equals to ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इलेवन है प्लस बी सी सिक्सटी है इलेवन स्क्वायर इज वन ट्वेंटी वन सिक्सटी स्क्वायर इज थ्री सिक्स डबल जीरो एड अप इट इज थ्री सेवन टू वन ए सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ ए सी 3721 का स्क्वायर आएगा 61 सिंस यूनिट से सेंटीमीटर दैट विल गिव यू द आंसर एस 61 सेंटीमीटर मीनिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल देयरफॉर डायगनल एसी इज 61 सेंटीमीटर सी इवन वन मार्क सम रहेगा तो 
वॉट एवर क्वेश्चन इज आस दैट स्टेटमेंट शुड बी रिटर्न वेरी क्लियरली यहां तो सिर्फ के था तो के आंसर है डन नाउ ऑन द थर्ड क्वेश्चन सी है सिंपल सम डायग्राम इज गिवन पॉइंट ओ इज अ सेंटर ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स ए बी इज आर ये लेंथ आर दिया है नाउ वी नो स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली दैट इफ यू ज्वाइन अप से कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू बी एंड ओ टू सी ये दोनों अगर ज्वाइन किया ये दोनों आर है एंड लेंथ ए बी पहले से आर दिया हुआ है वी ऑल्सो नो दैट लेंथ ए बी एंड लेंथ ए सी विल बी आर ये दोनों आर है Of course, you have to explain why reasons one by one, starting with C steps. Construction आ गया. OB equals to OC equals to R. Reason आएगा radius. AB equals to AC. AB equals to AC equals to R. Reason for this part is very important. What is that? tangent segment theorem yes what is a tangent tangent segment theorem ka meaning kya tangents drawn from an external point to a circle matlab agar circle drawn hai tangents hai from an external point dono ka length hamesha equal rahega kyunki ab r diya hua hai to ac bhi r aayega now we have ab ac ye charo angles how much charo sides equal hai meaning now we can say that therefore quadrilateral name aboc is a rhombus yaad rakhna square nahi hai rhombus why it is a rhombus since all four sides are equal right rhombus but as you can check angle oba is 90 angle oca is also 90 वैसे तो एक ही एंगल से अपना काम हो जाता है बट स्टिल दोनों व्हाट इज द रीजन टेंजेंट थ्योरम यस व्हाट इज द टेंजेंट थ्योरम द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 तो ये एंगल 90 का लॉजिक एक्सप्लेन कर लो डन विद दिस व्हाट विल हैपन देयर फोर क्वाड्रिलैटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर दैट कंप्लीट्स योर आंसर ये आ गया थर्ड वन क्वेश्चन नंबर वन बी फोर्थ सम नाउ हियर वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी वेर एंगल बी मार्क्स सिक्सटी एंगल पी मार्क्स सिक्सटीन वी हैव टू प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी सिंपल सी हियर वी कैन स्टार्ट विद अ प्रूफ स्टेप्स विल बी एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रेन टू एंगल ए बी सी We can put up equal to and say it is sixty degree. Yeah, part reason given with this PQ will be parallel to BC, and the reason for this is what we know that if a pair of corresponding angles are congruent, then the lines are parallel. It means it is we can use the what corresponding angles test. That is also called as converse of corresponding angles theorem. Corresponding angles test done. Once we get PQ and BC, two lines are parallel. Now we know that yes, basic proportional theorem steps. Therefore, in triangle ABC, PQ is parallel to BC. Proved. Therefore, the answer. AP upon PB is equal to AQ upon QC, and the reason for this is by basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem, that completes. Yes. Now here we have question number two A. These are activity questions. Now students, here in activity questions, see as you can see. the questions will be written in form of that the solution will be given you have to write the correct answers in the boxes and see two mark questions mein four boxes hai you have to fill up as it is as you can see the from the given diagram we have cord lp and qn they touch externally point m so we know that 
measure of angle element this angle will be equal to half of bada wala r ka ln chhota wala r ka aayega pn pq r pq that is going to the first one ye will be the first one next measure of arc ln the answer 110 right ye arc pq 50 110 minus 50 is going to give you how much 60 and half of 60 is how much 30 that completes meaning see two mark questions you can score very easily yahan ek hi gadbad hai yaad rakhna boxes miss nahi hona chahiye and you cannot change the answers apni marzi se calculation part mat karna unko jo order mein steps chahiye wo likh shortcuts nahi karna hai that's it that completes now on to the next activity question see here it is simple you are given a square where the side of the square is 7 cm there is a sector which is marked as d dash cxa you have to find area of the shaded portions now from the diagram we know that agar mujhe area of shaded portion find karna hai i have to find area of square and i have to find area of sector so basically starting with as you can see since it is activity question area of square is side square since side is clear and clear given clearly 7 to side aayega 7 square first box 7 ka square 49 cm square that completes the first part सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर डी डैश सी एक्स ए राइट थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पायर स्क्वायर थीटा की जगह नाइनटी क्योंकि स्क्वायर है नाइनटी थ्री सिक्सटी इंटू पाई ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर स्क्वायर का आंसर अपने पास है फोर्टी नाइन कैंसलेशन जीरो जीरो कट नाइन वन जा नाइन फोर जा फोर आ गया बाकी ट्वेंटी टू अपॉन सेवन फोर्टी नाइन अगेन कैंसिल करोगे टू का टेबल में टू का टेबल में कट किया तो कैंसिलेशन दिस विल गिव कम सेवेंटी सेवन अपॉन टू सेवेंटी सेवन का हाफ Is 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां तक क्लियर दिया हुआ है तो वी डोंट टू जस्ट कॉपी करना है और कुछ नहीं है अब इंपॉर्टेंट इज लाइक आई सेड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ स्क्वायर सो फर्स्ट आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट बॉक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर आंसर वी हैव फोर्टी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर अब फोर्टी में से थर्टी एट कर लो 49 minus 38.5 is going to give you 10.5 centimeter square. That completes. So one box, two, three, four. Your two marks is ready. Done. Simple question. Okay. Now see here again. The third question is a kite is flying at a height of 60 meter from the ground. The inclination of the string through the ground is 60 degree. Find the length of the string. Now here the diagram part is very important. See if we consider this is the height AB. Is the height at which the kite is flying? AC is the length of the string, dhaga. BC is the ground distance. Kite is flying at a height of sixty meter. मतलब AB sixty meter दिया हुआ है. Inclination of the ground is sixty degree. Angle angle of elevation is sixty degree. याद है ना elevation depression. You have to find length of string. मतलब you have to find length AC. That's the question. So again, actually question है. BC चलो. BC is the horizontal ground. A is the portion of the kite at a height of 60 meter. So AB is equal to how much? AB equal to same 60 meter. ये पहला box. Angle ACB is 60 degree. Done. Angle ABC is a right angle triangle. Now we know that for the given triangle, opposite side or hypotenuse find करना है. Opposite hypotenuse connect होता है sine. So sine 60 is opposite upon hypotenuse. So AB upon AC. Sine 60 table value is root 3 upon 2. That is the next box equal to 60 upon AB cross AB AC will be how much AC will be equal to cross क्या तो क्या आएगा 60 into 2 divided by root 3. ये आ गया next box. Now simple root 3 है rationalize किया है 60 into 2 into root 3 से multiply and divide है. So when you multiply and divide with root three, this will become one twenty upon root three and root three into root three three. This will become three say one twenty ko cut karo forty root three. Last part forty into root three value is one point seven three. When you multiply this, we'll get the required answer sixty nine point two meter. That completes your sum. Sum clear? Uh, starting with question number two B. First sum. Now here we have P S is perpendicular to Q R. QT is perpendicular to PR. Two perpendicular markings there. QR is given as six. 
PS is given as 6, PR is given as 12 and we have to find length QT, that's the question asked, right, simple. Now, yaha pattern simple is, see, here if I'm going to consider, say this is the first triangle, rough diagram, say, ye part, right, this is the first triangle, here, P, Q, R, ye perpendicular line, height. So, we know that starting with area of triangle PQR will be equals to what? Half into base into height which can be written as half into base is QR and height is PS which is half into what is QR? 6. What is PS? 6. So if I cancel, 36 divided by 2 is 18, 18 square units, right? That completes, so ye mila area of triangle PQR. I'll put it as say equation number 1, first part. Ab, same pattern, if I'm going to look at the other triangle, that is here, R, Q, P and perpendicular marking ye here t so again area of triangle same triangle pqr can also be written as half into formula half into base into height but base pr or height tq now area of triangle pqr ka answer apne paas samne hai ye value mein idhar dal sakta hu 18 half into pr is 12 into QT, TQ, find karna hai. 2 cut kya to kya aega? 6 into TQ equal to 18. So TQ will be 18 divided by 6 is going to be 3. 3 kya aega? Units. That completes your answer. Meaning, simple me, making use of area of triangle, half into base and white. Do perpendicular markings hai. Pahla triangle ye jaha pe base QR height PS. Second triangle, triangle same is PQR, but base PR and height TQ, we get the required answers, done. Now, next, question number two, second question, draw a circle with center O, radius 3.5 cm, take a point P at a distance of 5.7 cm from the center, draw tangents to the circle from point P. Now, construction ka simple logic is first. Subse pehle you have to draw a rough diagram which should be drawn preferably on the right hand side here. Mention ka sakta rough diagram. Now rough diagram may you don't have to use compass and basic. Rough diagram simple mein chalega. Draw a circle with center. Labeling main important hai. Circle. Rough diagram. Center radius 3.5 hai. Ye center O. Radius 3.5. Right? Now, take a point P at a distance of 5.7. Scale say ye line ko extend kiya. Yaha pe point P le liya. This distance should be how much? 5.7 centimeter. Rough diagram hai. Uske baad, yaha se tangents hai. Bas. Rough diagram, you don't have to explain any. Itna will do. Now, when we start the fair diagram, here the marking, measurement, everything should be perfect. Starting with, see first, First will be preferably draw the circle on the left side. Say, pehla ye circle aega with center 3.5, O radius 3.5, ye. Once that is completed, next part is take a point P at a distance of 5.7 from the center. Yaha se line extend kar lo pehle, scale se. Ab, compass me 5.7 lo, pointer ko yaha pe rakho aur arc draw karo. This length should be how much? Yahan se leke yahan tak ka. Ye length. Preferably, this part should be how much? 5.7 centimeter. Dhyan akna, radius 3.5. Uske baad, ye remaining total mila ke 5.7 hai. Ab, making use of compass. Achha, isko point P de do. Making use of compass. Compass ka pointer yahan rakho. Pencil se, more than half leke ek arc yahan se. एक आर के यहां से सेम ये एक आर के यहां से एक आर के यहां व्हेन यू ड्रॉ दिस लाइन ये लाइन जो है 
ये सर्कल को टच करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है इंपॉर्टेंट इज वॉट ये जो सेगमेंट है ये दोनों बाइसेक्ट होना चाहिए एग्जैक्ट कैसे मालूम पड़ेगा कि बाइसेक्ट हुआ कि नहीं करके लास्ट पार्ट वो भी बता रहा हूं कीप द कंपस एट दिस पॉइंट कंपस का पॉइंटर यहां रखो पेंसिल ओ पे रखो पी पे रखो और ड्रॉ द सेकेंड सर्कल सेकेंड सर्कल एग्जैक्टली ओ और पी दोनों को टच करना चाहिए ये पार्ट राइट एग्जैक्टली दोनों को टच करेगा वेर एवर इट टचस जहां भी टच करेगा दो हजार यार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं स्केल से ये लाइन ज्वाइन कर दो वन एंड टू डन सो अगेन दैट विल कंप्लीट योर टैंजेंट्स फिर से रिपीट सी वॉट आई सेड अगेन रफ डायग्राम में ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव स्केल से लाइन एक्सटेंड कर लिया एक्सटेंड करने का कितना फाइव पॉइंट सेवन 5.7 याद रखना ये पूरा 5.7 पॉइंट सेवन यहां से 5.7 पॉइंट सेवन लिया तो पूरा सम गलत हो जाएगा इसीलिए रफ डायग्राम बहुत जरूरी है इफ यू हैपन टू मिस रफ डायग्राम वन मार्क्स कट हो जाता है याद रखना फेयर डायग्राम में लेबलिंग कंपलसरी है रफ डायग्राम में लेबलिंग कुछ भी भूल गए नहीं मार्क्स कट मतलब रफ डायग्राम में सिर्फ सर्कल बना के थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी बच गए मार्क्स कट नहीं होता है बट फेयर डायग्राम में रेडियस सेंटर पॉइंट पी ये 5.7 दैट लेबलिंग शुड बी क्लियर साथ में ड्रॉ टेंजेंट्स है टेंजेंट्स को नाम दे दिया डन दैट कंप्लीट्स योर सम क्लियर बी वेरी क्लियर दैट कंस्ट्रक्शन में इरेजर्स यूज नहीं होना चाहिए मीनिंग इफ यू हैपन टू ड्रॉ और मिस्टेक्स हुआ अच्छा अगर पेंसिल लाइट है इरेजर अच्छा है तो मालूम नहीं पड़ेगा बट द रिवर्स वे इफ योर पेपर हैपन टू बी ब्लैक थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया तो टीचर्स एक मार्क कट कर देते तो बी वेरी क्लियर दैट योर प्रेजेंटेशन विल गिव यू फुल मार्क्स हियर सी हियर वी हैव द थर्ड वन सिंपल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस सेवन सेंटीमीटर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर में डायग्राम पार्ट नॉट कंपलसरी इंपॉर्टेंट इज वेन वी स्टार्ट विद सोल्यूशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखो स्पीयर डेटा मेंशन करो Find surface area of the sphere by the radius r equal to सेवन सेंटीमीटर When you are writing data, short form allowed. Surface area is to be found out. Now onto the formula. Surface area of sphere. The formula is फोर pi r square. Now, as you can see very clearly, the radius is सेवन जब भी radius multiple of सेवन रहेगा we prefer pi value ट्वेंटी टू अपॉन सेवन 4 into 22 upon 7 into radius is 7 into 7. अगर radius 7 का multiple नहीं है 10 any other number then pi value can take 3.14. Still ये part. बाकी multiply करो you'll get the required answers. What is this? 22 into 4 is 88. 88 multiplied with 7. 7 eights are 56. 6 pi carry. 7 eights are 56. 56 plus 5 61. So it is six one six. Since it is area, it will be square centimeter. That completes your sum. Scoring simple. Question number two B fourth sum. Now here, as you can see from the given figure, OE is perpendicular to chord DC. Length of AB twelve diya hai. Length of AC is eight. Right? This is given. Now we have to find three different answers. Starting with AD, ye pura length. DC and then D. Chalo one by one. Starting with a uh, solution. As you can see from the given diagram, AB को हम लोग क्या बोलेंगे? Tangent. AD is a complete secant. तो यहाँ पे first step आएगा. AB is tangent. AD is secant. Therefore. ए बी स्क्वेर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी ये कौन सा फॉर्मूला है स्क्वेर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कंप्लीट सीकेंड इन टू पार्ट ऑफ द सीकेंड आउटसाइड सर्कल याद रखने का ट्रिक फिर से स्क्वेर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कंप्लीट सीकेंड इन टू पार्ट ऑफ द सीकेंड आउटसाइड सर्कल रीजन फॉर दिस इज वॉट टेंजेंट सीकेंड सेगमेंट थ्योरम, ओके ये रीजन है नाउ एज यू कैन सी द वैल्यू 
ए बी के जगह पे ट्वेल्व है तो ट्वेल्व स्क्वायर ए डी फाइंड करना है इन टू ए सी इज हाउ मच एट डिवाइडेड ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एट इक्वल्स टू ए डी यू कैंसल फोर टू जा फोर थ्री जा टू वन जा टू सिक्स जा तो ए डी इज आ मच एटीन सिंस सेंटीमीटर नहीं दिया विल पुट इट एस एटीन यूनिट दैट कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक तो ये आ गया ए डी फुल राइट एटीन नाउ सेकेंड पार्ट इजिएस्ट डी सी अगर ए डी फुल एटीन है उसमें से अगर ए सी एट है तो रिमेनिंग कितना आएगा माइनस करके तो दैट पार्ट विल बी डी डैश सी डैश ए ए डी इक्वल्स टू डी सी प्लस ए सी बिटवीन एस ए डी की जगह एटीन डी सी फाइन करना है प्लस ए सी की जगह एट तो डी सी विल बी हाउ मच एटीन माइनस एट डी सी विल बी टेन यूनिट दैट कंप्लीट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ये हो गया डी सी अब बच गया लास्ट ई सी ये पार्ट इज यू आर नाइन स्टैंडर्ड कंसेप्ट सेंटर कॉर्ड और परपेंडिकुलर याद है कौन सा प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाई सेक्ट द कॉर्ड मीनिंग अगर डी सी टेन है तो ईच लेंथ विल बी हाउ मच फाइव स्टेप्स ओ ई परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी देर फोर लेंथ ऑफ डी ई इज हाफ ऑफ डी सी एंड द रीजन इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाई सेक्स द कॉर्ड राइट विच विल गिव यू लेंथ ऑफ डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेन विच इज फाइव यूनिट्स दैट कंप्लीट योर सम क्लियर सिंपल यस हियर क्वेश्चन नंबर टू बी फिफ्थ सम फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू सो हियर वी हैव सिंपल रफ डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए पी क्यू सपोज इफ आई कंसिडर एनी पॉइंट से आर विच इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर को कोई भी नेम टर्म्स ले सकते हो वी कैन कंसिडर एस एक्स वाई P will be considered as x1 y1 and q will be your x2 y2 conditions starting with let r in bracket x comma y b midpoint of pq right r in bracket x comma y b midpoint of pq therefore by midpoint formula स मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा आर कॉर्डिनेट एक्स वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इज एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू फॉर्मूला नाउ आर ऑफ एक्स वाई एज यू कैन चेक एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वट विल गेट एक्स वन के जगह जीरो प्लस एक्स टू के जगह ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू वाई वन की जगह सिक्स वाई टू की जगह ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू जीरो प्लस ट्वेल्व 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 डिवाइड बाई टू इज सिक्स ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई टू एज थर्टीन दैट कंप्लीट देर फोर कॉर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू is r in bracket 6 comma 30 that completes your answer ye simple midpoint formula hai okay here we have see again an active question but three marks sum hai six boxes pq is parallel to d area of triangle pqf the shorter triangle is 20 square units pf is 2 times dp pf is 2 times dp that is condition given you have to find the area of this quadrilateral that is the question Now, starting with again activity question है area of quadril triangle is given twenty same PF is two times DP वो भी clear है तो very first step start क्या किया है if I am going to consider DP as x PF will become how much two x मतलब ये x है 
तो ये टू एक्स आएगा सो राइट डी पी एस एक्स पी एफ एस टू एक्स एंड दिस टोटल बिकम्स थ्री एक्स दैट इज द टर्म्स बिटवीन एस डी पी एक्स पी एफ टू एक्स एड बोथ यूल गेट थ्री एक्स वंस दैट इज कंप्लीटेड इन ट्राइंगल एज यू कैन सी वी हैव टू ट्राइंगल्स एफ डी ई द फुल ट्राइंगल एंड एफ पी क्यू द स्मॉलर ट्राइंगल सिंस गिवन में पैरल लाइन दिया इन द टू ट्राइंगल एंगल एफ डी ई एफ डी ई इज कॉन्ग्रेन टू एफ पी क्यू एफ पी क्यू वन करस्पॉन्डिंग एंगल सी आएगा एक सेम एंगल एफ ई डी कॉन्ग्रेन टू एफ क्यू पी एफ क्यू पी दैट इज अ सेकेंड पी सेम सेकेंड वन सेम रीजन दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स देफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सिमिलर प्रूव करने का फायदा क्या है वंस यू प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी कैन इजिली कनेक्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉट वेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देर एरिया रेशियो ऑफ द एरिया दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अदर वन इज वॉट स्क्वेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स स्क्वेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग डी एफ अपॉन पी एफ स्क्वेयर डी एफ के जगह थ्री एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज टू एक्स स्क्वेयर सिंप्लीफाई करो थ्री का स्क्वायर नाइन है टू का स्क्वायर फोर है एक्स एक्स कट तो दिस आंसर इज नाइन अपॉन फोर डन राइट वंस वी गेट दिस इज नाइन बाय फोर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ पी क्यू एफ या पी एफ क्यू सेम इज नाइन अपॉन फोर टाइम्स ये पार्ट मतलब इसको क्रॉस किया ये मिला नाइन अपॉन फोर इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया ट्वेंटी सो ट्वेंटी फोर वन जा फोर फाइव जा विल गेट फाइव इंटू नाइन इज फोर्टी फाइव Once area of the full triangle is forty five, forty five twenty. Dono minus karo forty five minus twenty will give you how much twenty five. That completes your answer. Done. Clear now? Ye ho gaya sum complete. On to the next activity sum. Here we have radius of the circle is fourteen centimeter. Radius is fourteen centimeter. Measure of angle AOB is one fifty degree. You have to find minor arc. Length of the minor arc arc is ye part. Hai. And then area of shaded region, that is area of sector. Two questions. Value theta value is one fifty. Radius is fourteen. Length of minor arc ka formula. Length of minor arc is theta upon three sixty into two pi r. That is a formula for length of arc. Theta upon three sixty into two pi r. Now onto the value substitution. Theta ke jagah one fifty hai. Upon three sixty into two into pi value twenty two point seven into radius. Is fourteen. The next box. Cancellation zero zero cancel. Three ka table five upon twelve. Two as it is twenty two as it is upon seven fourteen as it is. Next step five upon ye ye twelve se isko cut kya cancellations. What will get five upon three into eleven into two hundred and ten divided by three hundred and ten ko three se divide karo division three three za nine right two carry twenty. तो थ्री सिक्स जा एटीन तो थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर डन क्लियर थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट के बाद दो डिजिट स्टॉप कर सकते हो थ्री थ्री जा नाइन टू कैरी डिवीजन देख लो हंड्रेड एंड टेन को थ्री से डिवाइड थ्री थ्री जा नाइन टू कैरी ट्वेंटी थ्री सिक्स जा एटीन ट्वेंटी रहेगा कैरी तो पॉइंट सिक्स कंटिन्यू होने वाला है तो सिक्स सिक्स दो डिजिट स्टॉप डन वंस दैट इज कंप्लीटेड सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शेडेड रीजन इज नथिंग बट सेक्टर याद रखना ये सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वेर थीटा सेम है वन फिफ्टी अपॉन थ्री सिक्सटी ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू रेडियस इज फोर्टीन इंटू फोर्टीन Again, same cancellations. Zero zero cut. Five by three into eleven and fourteen. Multiplication fifty five into fourteen divided by three. Seven seventy divided by three. Divide division. Seven seventy. Go three se divide karo. Three two za six. One carry seventeen. Three five za fifteen. Two twenty. Three six za eighteen. Two carry. So point six six hi rahega. Meaning the final answer is. 256.66. Since it is area, it will be 
square centimeter that completes your answers okay question number three b first one. now these are three mark questions uh, in triangle abc so we have a triangle say starting with abc where bb bisects angle abc so suppose if we consider abc bd bisects angle abc ce bisects angle acb ce ye e bisects angle acb if ab and ac are congruent given her conditions you have to prove that ed ye part uh ye part is parallel to bc that is a question prove that ed is parallel to bc to ye join kar sakte hain hum log direct line will do that is a question again check markings one by one in given triangle abc bd bisector matlab ye marking hai of angle abc ce bisector of angle next one कंडीशन आगे साथ में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन ये दिया है जिसको यूज करना है वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइन आर पैरल ओके नाउ स्टेप स्टार्टिंग विथ सिंपल सबसे पहले सिंपल प्रूफ में वी कैन स्टार्ट विद टू प्रॉपर्टीज यूजिंग सेम इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी एस बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी सो वॉट विल गेट ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी दैट इज इक्वेशन नंबर वन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर राइट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर एक सेम कंडीशन नेक्स्ट वन इन ट्राइंगल ए बी सी सी ई is bisector of angle acb so ac upon bc ac upon bc equals to ae upon be that is equation number 2 same reason property of angle bisector once this is completed as you can check bc bc dono wala part left side mein same hai ab and ac given me equal hai so i'll mention but ab equals to ac third given right with this as you can see very clearly that left hand side of equation 1 and 2 bc common hai ए बी एंड ए सी इक्वल है सो यू कैन मैंशन डायरेक्टली देर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन एंड टू दोनों इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल है तो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी चेक ये कंडीशन अगेन ए डी डी सी ए एंड बी एंड ये हम लोग को और ही मालूम है कि दिस विल हेल्प अस टू गेट दिस आंसर इसका लॉजिक क्या आएगा लास्ट पार्ट में वंस दिस इज कंडीशन देर फोर पैरल कंडीशन ए डी विल बी पैरल टू बी सी एंड द रीजन वॉट इज द रीजन क्या आएगा रीजन इन दिस केस यस ए डी विल बी पैरल टू बी सी नाउ वी नो दैट बेसिक प्रपोर्शन थे हम याद है ना कंडीशन लाइन पैरल है तो रेशियोज आर इक्वल यहां पे रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरल है तो रीजन इज बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनलिटी थियरम दैट कंप्लीट द सम अगेन क्लियर सी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड का एंगल बाय सेक्टर जो दोनों गिवन डेटा में दिया है थर्ड कंडीशन है गिवन में ए बी एन ए सी इक्वल जैसे आपका एल एच एस इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल है ये रेशियोज इक्वल है तो लाइंस पैर लाएगा एंड द रीजन दैट कंप्लीट्स योर सम यस हियर क्वेश्चन नंबर थ्री बी सेकेंड सम अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड अ स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इट मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द ग्राउंड फाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नो स्टूडेंट दिस सम वी हैव ऑलरेडी सिंप्लीफाइड इन एक्विटी जस्ट चेक कर लो वेदर यू रिकलेक्ट द डायग्राम पार्ट स्पेशली द इंपॉर्टेंट डायग्राम पार्ट यहां पे अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट सो दिस इज द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग 
names you can label any triangle a b c this angle is 90 angle of elevation with the ground is 60 degree height at which the kite is flying is 60 meter and last part important is what find the length of the string you have to find this answer a c concept for this angle opposite and hypotenuse you have to find sine using sine 60 solve it you will get the same answer accurate is some same so we are not going to solve the same sum again one more time but important is what Activity sum a diagram diya ho sakta hai. Yaha pe you have to draw a diagram first. Explain the conditions. Again condition. Consider AB as the height it was a kite. BC is the ground distance. AC is the length of the string. The angle made by the string with the horizontal yeah, ground is 60 degree. Done. Baki concept easy. Yes. Here. Next question number 3B third sum. Here we have diameter and length of a roller the roller word refers to what a cylinder is 120 and 84 to level the ground now when the roller is moving on the ground which part of the roller is going to touch the ground ground ko kaunsa part touch karega sif curved surface area roller dekha na only the curved part will touch the ground circle wala part ground ko touch nahi karega meaning sum ka hint hai you have to find the curved surface area of cylinder once that is completed 200 rotations of the roller is required. Matlab, curved surface area will give you one rotation. Into 200 multiply, you will get 200 rotations. Again, find the expenditure to level the ground at a rate of rupees 10 per meter square. Check centimeter or meter. Agar ye dhyan nahi diya to gadbad hoga. So, first thing when we start, the object is going to be the cylinder. Bracket may mention ka sector roller. Diameter is 120 centimeter. Length meaning height is 84 centimeter. So conversions. Right? Radius will be how much? 60 centimeter. Convert it in meters. Uh, 1 meter equal to 100 centimeters. Right? So yeah, I got 0 0.6 meter. Height will become 0 0.84 meter. So, here we have meters may convert. Ab, once we have radius and height, curved surface area of roller will be 2 pi r h, right? Which is 2 into 22 upon 7 into radius is 0 0.6 and height is 0 0.84 cancellations or fair multiplications so check what will be this answer uh yes seven ka table seven ones are seven zero point one seven ones are seven seven twos are fourteen up multiply karlo you'll get the required answers two twenty two six and twelve point math consider karo twenty two to two is forty four ah, seventy two right S multiplication four twos are eight two 8, 7 4s are 28, 8 2 carry, 7 4s are 28 plus 2 30, yay part, so 8, 6, 1, 3, 3, 1, 6, 8, so 3, 1, 6, 8 ke baad, point aega 2 or 1, 3 digit ke baad, matab 3.168, square meter, check, again we started with what, diameter 120 hai centimeter, to radius is 60 centimeter, half, 60 centimeter ko meter me convert kya 1 meter is 100 centimeter divide by 10 100 ye height 84 centimeter diya usko directly convert kya 0.84 curved surface area 2 pi h calculation multiply 7 cut kar liya cut karne ka multiply karne ka time point badle na multiply karo and then place the point whatever this answer we get therefore area covered by roller in 200 rotations will be 3.168 into 200 ye multiplication so check do zero do point cut matlab ye 316.8 ko directly 2 se multiply karo double 8 to the 16 1 carry 12 13 3 1 carry 
63 तो ये आ गया 633.6 अगेन एरिया ही है स्क्वायर मीटर लास्ट पार्ट इज सिंपल फाइंड द एक्सपेंडिचर टू ऑफ द ग्राउंड तो विल बी व्हाट लास्ट पार्ट आएगा देर फोर द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड विल बी इक्वल्स टू जो आंसर मिला 633.6 सिक्स इन टू टेन रुपीज मल्टीप्लाई कर लो अगेन पॉइंट प्लेस करो तो डेज रुपीज सिक्स थ्री थ्री सिक्स दैट कंप्लीट द आंसर अगेन कर्ट सर्फेस एरिया वॉट एवर आंसर वी गेट मल्टीप्लाई इन टू हंड्रेड दैट विल गिव अस दिस आंसर टू हंड्रेड रोटेशन का आंसर वंस दैट इज कंप्लीटेड ये आंसर को मल्टीप्लाई करोगे टेन से दैट विल गिव द कॉस्ट एक्सपेंडिचर टू लेवल द प्ले ग्राउंड डन नाउ हियर वी हैव फोर्थ समय If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, prove that the other two sides are equal and diagonals are equal. So starting with a cyclic quadrilateral, okay. So suppose if we start with this as a cyclic quadrilateral, names any A B C D. Given important hai. Given is suppose if we start with a. Uh, quadrilateral abcd is cyclic where ab is parallel to cd that is the meaning of the given question to prove to prove is that uh, other two sides are equal meaning ad is equal to bc and with that the diagonals uh, one and two ye dono diagonals equal hai ac is equal to बी डी ये प्रूव करना दैट इज अ क्वेश्चन सो हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वेर रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम साइक्लिक क्वारलाइट लाइ टू साइड ऑफ ए साइक्लिक आर पैरल टू साइड पैरल ले लिया प्रूव दैट दू टू अदर टू साइड आर इक्वल एंड द डायग्नल आर इक्वल दैट इज टू बी प्रूव नाउ प्रूफ मेथड स्टार्टिंग विथ स्टार्टिंग विथ प्रूफ See, we have started with what given me A, B, and C, D parallel. Yeah, so proof me. A, B is parallel to C, D. A, B, and C, D parallel. And suppose if I consider any one side, B, C is transversal. Right. So angle A, B, C plus. Angle BCD will be equal to 180. Equation one. Reason for this will be what? Interior angles. Yeah, then interior angles. Test. When two lines are parallel, the pair of interior angles are always supplementary. That is a hint. Ye pehla part. Ab second hint is cyclic quadrilateral. Meaning quadrilateral. A B C D is cyclic. Therefore, angle B A D plus angle B C D equals to one eighty degree. Equation two. Reason theorem on cyclic quadrilateral. या फिर इसको हम लोग मेंशन करते हैं Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, meaning same. Now, important is the next step. Therefore, from one and two, ध्यान से देख लो. One and two में आपको देखेगा right hand side दोनों same है. मतलब angle ABC, BCD equals to angle BAD plus angle BCD. So automatically BCD वाला part cut हो जाएगा. तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी ये हिंट अब यूज करेंगे इसको आई एम गोइंग टू पुट इट एस कंडीशन नंबर वन एक पार्ट चेक अगेन व्हाट यू आर टेकन ए बी एंड सी डी पैरल गिवन में है यूजिंग इंटीरियर एंगल्स वी हैव गॉट एक इक्वेशन साइक्लिक क्वाड्रिलैटल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कंडीशन टू राइट हैंड साइड दोनों जगह सेम है so left hand side ye do angles aur ye do angles equal bcd common angle hai cut karo remaining answer end ab mere paas abc aur bad dono equal hai 
एंगल ए बी सी मतलब यह एंगल है और एंगल बी ए डी मतलब यह एंगल है राइट नाउ वी टू मेक यूज ऑफ सिंपल ट्रिक देखो ये पार्ट इफ आई एम गोइंग टू रिलेट वन ट्राइंगल इज दिस डी ए बी एंड अदर इज दिस सी बी ए यहां पे ये एंगल अभी हम लोगों ने प्रूव किया इक्वल राइट अब नाउ स्टेप्स विल बी वॉट कंडीशन में इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए वन टू एंड थ्री कंडीशन फर्स्ट कंडीशन तो यही सेम है एंगल ए बी सी एस कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ए डी एक राइट प्रूड सेकेंड कंडीशन इज दैट सेकेंड कंडीशन आएगा ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी कॉमन साइड सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन आप ध्यान से देख लो विच कंडीशन विल कम थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में कंडीशन चेक करोगे दोनों ट्राइंगल ध्यान से देख के अरेंज करना है ट्राइंगल बी ए डी एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है सी बी ए सी बी ए ट्राइंगल है सो so, दोनों ट्राइंगल्स में चेक करो विच एंगल एक और कंडीशन कॉन्ग्रेंट आएगा वन मोर एंगल कंडीशन कॉन्ग्रेंट आ सकता है वन मोर एंगल विच एंगल इट विल कम कौन सा एंगल आएगा और क्यों चेक ये एंगल कॉन्ग्रेंट आएगा रीजन ध्यान से देख लो मार्किंग्स एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी बी एंड द रीजन हियर इज वॉट एंगल्स इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट ये पार्ट फिर से मार्किंग्स ये दोनों है तो अब ये मार्किंग अपने पास है एक साइड और दो एंगल सो इट मीन्स देर फोर ट्राइंगल डी ए बी एज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाई साइड एंगल एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस वंस यू अप्रूव द ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लास्ट पार्ट इजी है ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी सी और ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी डी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दैट कंप्लीट अगेन इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट में ये दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करना विच ट्राइंगल्स आर टेकन अच्छा इसमें एक कंडीशन एंगल बी और ए होना चाहिए दूसरा एंगल और एक साइड कॉमन कंडीशन वन से अप्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट लास्ट स्टेप करस्पॉन्डिंग साइड से आपका टू प्रूव आंसर रेडी हो जाता है सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीडिंग क्वेश्चन डायग्राम विथ लेबल प्रॉपरली द गिवन कंडीशन गिवन एंड टू प्रूव डन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट सम अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज सिक्सटी डिग्री मीन्स हियर सी इफ यू कंसिडर दिस इज अ ट्री नेम्स ऑफकोर्स एनी ए बी राइट ये दस द रिवर बैंक अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक रिवर बैंक ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री दिस इज अ ट्री दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्सटी डिग्री वेन ई मूव फोर्टी मीटर्स अवे बी सी एंड सपोज डी फोर्टी मीटर्स अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू हाउ मच थर्टी डिग्री ये कंसेप्ट find the height of the tree meaning a and the width of the river this are the two questions asked done ye part now important here is what the first part of the question is reading the question and drawing label diagram then comes the next important part is the explanation part whereby whatever we have drawn that should be explained consider ab as height of tree bc is width of river bc is the width of the river angle acb is 
एंगल ऑफ एलिवेशन मेड फ्रॉम रिवर बैंक टू टॉप ऑफ ट्री DC is 40 meters away from river bank angle of elevation is 30 degree ye wala part done ab this is done ab on to the sum As you can check, we have to find this ratio and this part. ये part. तो so logically first conditions में इसको हम लोग x consider कर सकते हैं. So we can start with say let length of AB be the height of the tree will be x, right? Meter. Now in triangle ACB, in triangle ABC, angle ABC is 90. so tan tan what 60 equals to tan 60 is opposite and adjacent so ab upon bc right so what is tan 60 table value root 3 equals to ab x upon bc width of the river nahi malum hai bc so i can put up bc will be equals to cross karna hai ya fir jaisa waisa right so i can put up say x will be equal to root 3 bc equation 1 a part next isi mein in triangle abd angle abd is 90 tan d equals to again same ab upon bd tan d is 30 tan 30 is what 30 equals to ab x and bd bd is what 40 plus bc ye value tan 30 is 1 upon root 3 x upon 40 plus bc cross solve it karoge answers so method 1 upon root 3 Equals to x के जगह ये value root three bc upon forty plus bc cross forty plus bc equals to root three into root three three bc so what I'll get forty equals to two bc so bc will be equals to forty divided by twenty two twenty so bc width of the river is twenty meters a answer bc twenty आने के बाद BC के जगह 20 लिख दो यू विल गेट द लास्ट पार्ट देर फोर एक्स इक्वल्स टू बी सी इंटू रूट थ्री सो एक्स इक्वल्स टू बी सी इज ट्वेंटी रूट थ्री का वैल्यू दिया देखो गिवन में 1.732 पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाइट यूल गेट एक्स इक्वल्स टू वन सेवनटीन पॉइंट थ्री इंटू टू थर्टी मीटर right so x is the height therefore height of tree is 34.6 meter and bc was what width of the river is 20 meter that completes your answer important again is the start diagram conditions bc width of the river ab tree ye distance away from the tree were conditions angles right That completes. Now here question number two, second question. Verify that the points P, Q, R are the vertices of a right angle triangle. Right angle triangle verify करना है तो एक simple logic is what we are going to make use of distance formula. For the given triangle P, Q, R, we can find easily three sides P, Q, Q, R, and P, R by using distance formula. Three no answers आने के बाद right angle triangle when it is possible. If square of one side is equal to sum of the square of the other two sides, then we can say it is a right angle triangle. So steps starting with 
सोल्यूशन में पी माइनस टू टू विच कैन बी रिटर्न एज एक्स वन बाय वन क्यू इज टू टू विच कैन बी रिटर्न एज एक्स टू वाई टू देर फोर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पी टू क्यू इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वेर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वेर विच इज एक्स टू वैल्यू इज टू माइनस एक्स वन वैल्यू इज ऑल्सो माइनस टू स्क्वेर प्लस वाई टू वैल्यू इज टू माइनस टू स्क्वेर विच इज गोइंग टू गिव यू वॉट टू प्लस टू फोर का स्क्वेर प्लस ये जीरो है दिस विल बिकम वॉट फोर चेक पहला पार्ट आंसर वन राइट सो डिस्टेंस पी क्यू इज फोर तो वी कैन पुट अप डिस्टेंस पी क्यू इज फोर मीनिंग और डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज फोर सो देर फोर पी क्यू स्क्वेर कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन इक्वेशन वन स्क्वेर क्यू कर रहे हैं वी आर गोन टू वी मेक यूज ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट नाउ सेम कंसेप्ट नेक्स्ट में क्यू सेकेंड पॉइंट टू टू विच इज एक्स वन वाई वन सपोज आर और टू सेवन विच इज एक्स टू वाई टू सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला सेम है सो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर विल बी इक्वल्स टू वॉट अंडर रूट ऑफ सेम होल स्क्वायर प्लस वाई वन द होल स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज वॉट डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू इज अ टू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस टू द होल स्क्वायर विच इज जीरो सेवन माइनस टू इज फाइव फाइव का स्क्वायर फाइव है डिस्टेंस क्यू आर सो क्यू आर स्क्वायर विल बिकम वॉट ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वेशन टू अब रह गया एक और पी एन आर पी इज माइनस टू टू विच इज एक्स वन वाई वन आर is 2 comma 7 which is x2 y2 distance of p to r is under root of same plus ye part now doubt ye hota hai ki teen bar formula likhna hai kya yes likho better safe kyunki question 4 mark ka hai now formula uh, x2 टू माइनस और माइनस टू स्क्वायर प्लस सेवन माइनस टू स्क्वायर यह आएगा फोर प्लस फाइव नाइन राइट सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव हाउ मच ऑफ फोर्टी वन सो यह आएगा डिस्टेंस ऑफ पी आर इज हाउ मच रूट फोर्टी वन तो पी आर स्क्वेर इज हाउ मच फोर्टी वन इक्वेशन नंबर थ्री चेक करो वी हैव नाउ फर्स्ट आंसर सेकेंड आंसर एंड थर्ड आंसर अब ओरली हम लोग को यह मालूम है कि पी क्यू स्क्वेयर और क्यू आर स्क्वायर दोनों को एड करेंगे तो विल गेट दिस आंसर अब लास्ट पार्ट कैन बी रिटर्न एज वॉट सिंस पी आर स्क्वेयर is equal to पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर दैट इज फोर्टी वन इक्वल्स टू सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव फोर्टी वन इक्वल टू फोर्टी वन देर फोर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल डन ये पार्ट सो अगेन फर्स्ट आंसर डिस्टेंस फॉर्मुला सेकंड आंसर डिस्टेंस फॉर्मुला थर्ड आंसर डिस्टेंस फॉर्मुला स्क्वेयर्स करने का रीजन है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में लॉजिक है स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट साइड ये इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड अगर इक्वल मिला तो राइट एंगल ट्राइंगल है अगर नहीं है तो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल डन दैट कंप्लीट द कंसेप्ट प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वेयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल 
meaning uh, suppose if we consider ABC as a triangle ABC in a triangle square of one side is equal to sum of the squares of the other two sides meaning my given conditions first will be uh, in triangle ABC AC square is equal to AB square plus BC square ये given condition है what is to be proved to prove is that triangle is a right angle angle ABC is 90 degree ये conditions prove करना है that's a question first thing तो right angle marking यहां नहीं होना चाहिए that is important now important is to prove this we have what we can call as a construction part construction check करो construction का hint कैसा है we will draw one more triangle giving any names say suppose PQR जिस में conditions ये है गा ये length तो ये length equal ये length equal और ये angle 90 markings construction draw triangle PQR such that AB equals to PQ BC equals to QR and angle PQR is 90 degree ये markings है this will help us to get the required results ये part है now steps starting with the proof question फिर से ready in a triangle square of one side is equal to sum of squares of the other two sides prove that the triangle is right angle ये angle 90 prove करना है तो we have drawn one more triangle जिसमें sides equal लिया और angle 90 ले लिया marking अब steps framing में proof starting with uh, in triangle PQR angle PQR is 90 degree therefore PR square will be equals to PQ square plus QR square right by Pythagoras theorem अब next step the answer देख लो but given से construction int AB equals to PQ और BC equals to QR है so it means PR square will be equals to PQ के जगह पे आएगा AB और QR के जगह पे आएगा BC square इसको equation 1 but given में AC square equals to AB square plus BC square ये given है equation 2 therefore from 1 and 2 what will get AC square equals to PR square therefore AC will be equal to PR meaning अब हम लोगों ने प्रूव क्या किया ये लेंग्थ और ये लेंग्थ इक्वल प्रूव कर लिया इसका फायदा है ये this will help us to easily prove that the two triangles are congruent by side 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 test next five steps easy है in triangle and triangle PQR 1, 2 and 3 AB congruent to PQ BC congruent to QR इन दोनों का reason है construction AC congruent to PR ये prove किया है therefore triangle ABC congruent to triangle PQR by SSS test of congruence once you have proved the triangle is congruent angle ABC will be congruent to angle PQR corresponding angles of congruent triangles CSET which will give you क्योंकि angle ABC 90 दिया है angle ABC 90 prove करना है construction में PQR 90 लिखा है therefore angle ABC will be 90 since angle PQR is 90 ये हो गया राज़ clear that will complete the answers okay यहाँ पे let PQ be a common chord PQ is a common chord for both congruent circles congruent circles का मतलब है two circles are congruent if they have the same radius radius दिया नहीं है कहीं भी right radius center कुछ नहीं है uh, we have to prove that triangle PRS is an isosceles triangle 
नाउ कंसेप्ट वाइज अगर देखोगे सम में सिंपल फर्स्ट हिंट सबसे पहला हिंट इज वी नो ओरली दैट ये एंगल हियर एंड दिस एंगल हियर दे बी इक्वल एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स याद है ना कंसेप्ट सेम ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट आएगा तो हियर वी कैन कंसिडर से दिस एंगल्स एज ए दिस एंगल एज बी बाय यूजिंग एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स दिस विल हेल्प अस टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स चेक कंडीशंस में फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग विथ प्रूफ स्टार्टिंग विथ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल आर पी क्यू दोनों के लिए रीजन सेम है इट इज एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स ये पार्ट क्या लॉजिक है मालूम एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स का अगर ये सर्कल है इफ द गिवन एंगल ये यहां से याद है ना कंस्ट्रक्शन में हम लोग का साम था ये लाइन अगर ड्रॉ किया टेंजेंट ये एंगल और ये एंगल को हम लोग बॉडी यूज करते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स सो दैट इज अंट फॉर गेटिंग ए एंड बी ये समझा तो सम डन कंप्लीट हो जाता है इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अ सम अब बाकी कंसेप्ट एकदम सिंपल है वी नो दैट लेट एंगल पी आर क्यू बी इक्वल टू एंगल क्यू पी एस इक्वल टू ए पी एस क्यू आर पी क्यू इक्वल टू बी नाउ इन ट्राइंगल इफ आई एम गोन टू कनेक्ट द फुल ट्राइंगल आर पी क्यू आर पी क्यू एस एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू आर इक्वल टू वन एटी सम ऑफ एंगल्स of triangle is 180 baki value ye a ye a a plus a plus b plus p equal to 180 2a plus 2b equal to 180 divide by 2 a plus b equal to 90 jaise a plus b 90 mila ab dhyan se dekh lo in triangle पी आर क्यू एंगल ये ए बी है एंगल पी क्यू आर ऑटोमेटिकली विल बिकम हाउ मच नाइंटी बाय यूजिंग रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जैसे एंगल पी क्यू आर डायमीट पी क्यू आर दिस एंगल इज नाइंटी ये नाइंटी है तो नेक्स्ट स्टेप एंगल PQS is also going to be 90. Same reason, remaining angles of triangle. अब इससे हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा देर फोर पी आर विल बी इक्वल टू पी एस पी आर एंड पी एस इक्वल है यह मालूम है कौन सा प्रॉपर्टी अगर यह एंगल नाइनटी है तो वी कैन कंसिडर पी आर एंड पी एस आर डायमीटर्स जैसे पी आर एंड पी एस इक्वल हो गया देर फोर इन ट्राइंगल पी आर एस पी आर इक्वल्स टू पी एस है देर फोर ट्राइंगल पी आर एस एस इज आइसोसलेस दैट कंप्लीट ट्राइंगल ये हो गया सम कंप्लीट अगेन ये रीजन मैंने कहा कि स्टार्ट का ये स्टेप इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाइंग स्पेशली फ्रॉम द डायग्राम पार्ट चैलेंजिंग सम है क्योंकि स्लाइटली टिल्टेड है बट ये कंसेप्ट समझा रिमेनिंग पार्ट इज इजिएस्ट ए प्लस बी नाइनटी है हम लोग को मालूम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बनी थी तो सॉल्व करके ए प्लस बी नाइनटी डेट ए प्लस बी नाइनटी तो ये नाइनटी ए प्लस बी नाइनटी तो ये नाइनटी ये नाइनटी तो ये और ये दोनों डायमीटर हो गया डायमीटर आएगा तो ऑटोमेटिकली कंडीशन मैंशन होता है कि पी आर एंड पी एस इक्वल है देर फोर कंडीशन है दैट कंप्लीट हियर क्वेश्चन नंबर फाइव सेकेंड सम Draw a tangent or circle from point B having radius 3.6 centimeter, center C. 
point B is at a distance of 7.2 from the center. Again, same first drop diagram. First circle will be drawn with center C, radius 3.6. Now, the line is extended at a distance of 7.2. So, 3.6 ka 7.2 ye line hai. Yahaan pe B le lo. This distance is how much? 7.2 centimeter. Rough diagram hai. Baki yahaan se tangent hai. Rough diagram hai direct tangent hai. We don't have to draw the remaining part. Rough diagram hai itna hai. Ab, fair diagram. Starting with. Same. First, we'll be drawing a circle. Center. C, radius 3.6 centimeter. Now, extend the line. Take a distance of 7.2 from C. C se leke 7.2 ka arc. Ye B. Important is ye length. Ye measurement, yahaan se yahaan tak ka, ye part, is how much 7.2 centimeter. Luckily, dekho ke 3.6 ka double a 7.2. Exact. Meaning, yahaan pe ab, कंपास का पॉइंटर बी पे रखो मोर देन हाफ लो यहां से एक आर्क यहां से दूसरा सेम व्हेन यू ड्रॉ दिस लाइन ये लाइन सर्कल को एग्जैक्ट टच करेगा ये पार्ट एग्जैक्टली टच करेगा ये पार्ट में एग्जैक्टली जहां टच करेगा कंपास का पॉइंटर यहां रखो पेंसिल यहां रखो ड्रॉ द सेकंड सर्कल इट विल पास थ्रू बी एंड सी बोथ दोनों सर्कल्स आ जाएगा वंस यू गेट द सेकंड सर्कल दोनों सर्कल्स कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको टैंजेंट ड्रॉ कर लो लाइन वन एंड लाइन टू नेमिंग ऑफ द टैंजेंट कैन बी गिवन एनी ड्रॉ टैंजेंट है इसको नेम ए बी बी सी आ गया इसको समझो पी एंड क्यू डन रफ डायग्राम लेबलिंग इंपॉर्टेंट है यहां और कुछ नहीं किया चलेगा बट फेयर डायग्राम में अगेन जैसे मैंने कहा सेंटर सी पॉइंट बी डिस्टेंस सेवन पॉइंट टू सेंटर से लेके रेडियस थ्री पॉइंट सिक्स बाकी दोनों टैंजेंट लेबलिंग That that completes the sum.